Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если сейчас у тебя весна. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты успел поставить лайк. А если у тебя сейчас лето, то я тебя поздравляю. Значит, у тебя каникулы. Сегодня мы с тобой будем играть в новую Android игру которая называется Stickman Defense Match War. Мы будем играть за стикманов, которые должны обороняться от разных навал атак, других стикманов эпических. И начинаем мы с тобой с первого уровня, где покупаем первых наших боевых стикманов. Потом мы с тобой их объединяем и получаем нового крутого стикмана с пистолетом, где есть уже лазерный указатель, а также прицел. Ставим его на вышку. На вышке всего лишь здесь 5 мест. И там внизу стикманы у нас не могут стрелять, потому что они внизу, они ничего не видят. И на нашу базу атакуют вражеские стикманы, они с пистолетами, с разными битами, с шипами, также с дробовиками. Кто-то вообще с киркой, с молотком бежит, ребята, уходите отсюда, кто-то с гранатами бежит. Я в шоке, да что вы творите вообще, безумие. У нашей стены пока что 1200 хп. В будущем мы будем эту стену прокачивать. Вот чувачок с булавой пытается разрушить ее. Давайте, ребята, стреляйте по нему. Это у нас босс. Делаем слияние и получаем нового персонажа, который дамажит на 120 хп. Он реально крутой. У стены осталось 120 хп, а было 1200. Стена уже горит, она полуразрушенная, но зато мы прошли первую волну, мы ее отбили, и здесь уже противники стали все сильнее и сильнее. Их стало больше, ребята. Делаем слияние, получаем третьего чувачка, который дамажит 240 урона, и также у него есть пистолет уже с барабаном, то есть он пистолет-пулемет, он может хорошо дамажить. Сверху какой-то джип подъезжает, что за безумие так? Все закончилось? А, мы проиграли, получается. Противники разрушили стену, мы не увидели, что чуваки на джипах сделали. Здесь в игре очень много разных персонажей. Мы с тобой должны прокачивать, доходить от уровня до уровня. Видите, будут уже с пистолетами, снайперочками. Дальше какие-то более крутые автоматы, заряженные. Возможно, вот даже рельсовая пушка какая-то, миниганы. И 50 уровень, это реально круто. Но сегодня хотя бы дойти до 11 чтобы вы увидели, насколько здесь сложно и непросто. Мы с с правой стороны объединяем юнитов. С левой идут враги. И когда я здесь играю, я даже не вижу, что происходит с левой стороны. Потому что противников очень много. Вот подъезжает автомобиль, выбегают чуваки с хоккейными клюшками и щитами. И нападает на нас. Так, мы взяли дрон, теперь у нас заработок денег одну минуту увеличен. Это хорошо, мы заработаем много денег, значит сможем купить новых персонажей для того, чтобы сделать слияние. Вот идет босс с пистолетом. Стреляйте по нему, давайте, валите, валите его. Отлично, ребята. Прошли уровень, заработали 30 тысяч золота. Третья волна, бегут какие-то чувачки с красными гранатами. Мы, конечно же, их валим. Дальше идут чуваки с клюшками. Их тоже мы валим, пока что у нас все получается. Давайте Давайте будем использовать ракету. Ага, вот так она бросается. Гранаты тоже бросили. Это, конечно же, круто. Мы можем их здесь без проблем уничтожать. Но это первые уровни, потому, ребята, они довольно легкие. Вот бегу чуваки с молотками, а также щитами с дерева. Ха -ха. Ваши деревянные щиты здесь не сработают. Мы вас завалим в любом случае. Давайте, ребята, наша стена горит. Мы не должны проиграть. Вот чувак стреляет, смотрите, с пистолета и разрушил. У него автомат был крутой. Мы сделали слияние, получили крутой револьвер, который дамажит 480 хп. И снова проходим эту третью волну. Но у нас ребята уже более-менее заряжены. Я сейчас их ставлю на стену. Также могу покупать новых ребят. Давай, кидаем гранаты. Вырубили противника. Скоро закончится третья волна, так что я думаю, мы ее можем пройти с легкостью. Давайте, валите всех, ребятки. Пожалуйста, валите. Нам показывают, что надо делать слияние. Отлично, у нас есть персонаж пятого уровня, остальные третьего. Давайте валим, валим. Накупаю новых юнитов для слияния. Это пришел уже их босс. Давайте попробуем его завалить. Ну, ну, отлично, завалили. У нас осталось 156 хп. Он чуть не разрушил нашу стену. Здесь летает какой-то дрон непонятный. Можем на него класснуть и что-то получить. В будущем, конечно, мы это класснем. Но дело в том, что я сейчас с правой стороны делаю слияние и не вижу, что происходит слева, ребята. Давайте валим, валим. Отлично, наша команда стает все сильнее и сильнее. Мы зарабатываем много денег. Нам дали уже газовые гранаты, то есть газовая атака. Отлично, мы травим противника, чтобы он на нас не напал. Снова этот джип подъезжает задом. Бегут эти чуваки со сковородками, а также щитами из бочек. Это босс пришел с молотком, бьет. 
блин, он разрушил нашу стену, надо было ее отремонтировать. Но я, дело в том, что, ребята, занимался слиянием. Вот мы сейчас улучшили стену, сейчас у нее уже 3000 хп. Стена у нас с правой стороны показана, и чтобы ее улучшить, надо 32 тысячи. Можно вообще не улучшать, а просто уровень заново переиграть, и тогда стена сама восстановится. Отлично, мы с тобой открываем нового чувачка с э, пистолетом-пулеметом. Да, он уже сильнее будет дамажить, он такой вот голубенький, прикольный. А мы пока там сзади пытаемся как-то делать слияние. Дело в том, что здесь в игре не совсем удобно делать слияние, надо нажать на персонажа, подождать, чтобы он засветился желтым и только тогда вести. Это, ну, не совсем удобно. Это правильно, но неудобно, вы поняли? Заработали 58 тысяч, это уже у нас пятая волна, и мы, ребята, встречаем новых противников. Чувак уже бежит со снайперкой, видите, у них тоже, ребята, с гранатометом даже бежит. Я в шоке, кто-то с лопатой, с булавой. Противник реально эволюционирует с каждой волной, и нам приходится все сложнее и сложнее. Она выпадает какие-то слабые сундуки на самом деле, где у них там очень слабые юниты. Видите, первый лавел. Зачем мне первый? Мне надо уже четвертый, пятый, шестой. Я в шоке, бегут какие-то ниндзи. Еще машина подъехала. Валим их. А вот еще сзади противник рогатый. С дробовиком. А нет, это снайперка какая-то. Смотрите, он хорошо бронированный. Я его газом травлю. А он вообще стоит так долго. Мы его, конечно, завалили. Заработали денег. Это у нас шестая волна. Мы готовы здесь сражаться. Я бросаю гранаты. Так, есть ракета. Огонь ракетой вырубил снайпера. Они бегут волной со всех сторон. У меня юниты слабые. Вот наш магазин. Юниты первого уровня стоят 49 тысяч. А второго 4 тысячи. Конечно, надо брать за 4 тысячи. Плюс это второй левел. Его не надо вообще объединять. Но дело в том, что рано или поздно цена вырастает. И иногда даже выгоднее купить юнитов послабее и потом их объединить. Короче, набрал кучу персонажей, сейчас, ребята, занимаюсь здесь слиянием. Вот машина подъехала, грузовик. Давайте попробуем его завалить, они нас гранатами закидывают. Я в шоке, сколько же вас, ребята, остановитесь, пожалуйста. Я вообще не понимаю, что происходит, потому что я занимаюсь сейчас и слиянием, и пытаюсь как-то остановить противника, но они снесли стену, при том, что у нашей стены 6600 хп. То есть они с легкостью ее разваливают. Стена у нас сейчас пятого уровня показана. Так, давайте пытаемся сейчас сделать слияние, чтобы повысить ранг наших стигманов на башне. Отлично, у нас уже два чувачка шестого левела. Давайте, вот они еще приехали на грузовике. У них уже щиты металлические, они топориком нашу стену ломают. Как вообще ХП быстро уменьшается у нашей стены? 2700, 2600. Так, я беру дрон. Что нам дает дрон? Я его не взял, к сожалению. Ролик почему-то не появился. Чуваки с гранатами подошли. Я улучшил стену. Теперь у нас уже 10200 хп. Вообще круто. Следующее улучшение стоит 2 миллиона. А у нас всего лишь 813 тысяч. Мы пока что валим босса с гранатометом. И у нас это неплохо получается. То есть мы с тобой прошли шестую волну, заработали 274 тысячи, как-то маловато. В самом начале на нас уже едет грузовик. Смотрите, высаживать здесь чувачков. Если тогда они приезжали вообще со сковородками и со щитами из бочек, то здесь они уже более заряжены. Покупаем ребят второго левела. Давайте попытаемся остановить эту седьмую волну. На самом деле это не просто. У нас уже стена шестого левела показывается вроде бы. Давай, 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 валим, валим их. Мне стена разваливается, я вижу, очень быстро. Конечно, их было очень много. Это было очевидно, что мы проиграем. Дело в том, что, дорогие друзья, здесь проигрывать нормально, потому что пока я объединяю, наши юниты воюют. Если я даже проигрываю, значит, я все равно улучшаюсь, я зарабатываю деньги, которые нам понадобятся для покупок. После нескольких проигрышей всегда идет победа, потому что я юнитов делаю сильнее. И как ты видишь, я только что взял дрон, и мои юниты круто стреляют. Они такие светятся зелененьким, у них высокая скорострельность около двух минут. Понятно, что мы за эти две минуты можем нанести очень много урона противнику. И мы его можем загасить. 
Давай, валим, валим, валим. Отлично. Вот, босс идет. Мы его просто здесь разламываем. Босс тоже довольно хорош. Он бросает гранаты и рушит нашу стену. Наносит очень много дамага. Мы зарабатываем 641 тысячу. Это у нас уже восьмая волна. Наши ребята еще заряжены бустом, как мы видим. То есть они могут хорошо скорострельно стрелять еще какое-то время. Вот я сейчас беру юнита первого уровня, потому что мне так выгодно. По деньгам даже выгоднее объединить и получить второго, чем покупать более дорогих, но высокого уровня. Так, мы тут стреляем, все у нас хорошо получается. Смотрите, держимся. Вот, подъезжает машина с пулеметом. Выбегают снова чуваки какие-то. Я их газом накрыл, кидая гранаты, чтобы остановить эту навалу. Стреляю ракетой. Ракета, огонь! Так, я ракету выбрал или не выбрал? Что-то она у меня мигает. Ладно, ждем, ребята, ждем. Может, там боссы какие-то будут. Давайте, сражайтесь, пожалуйста. Вот босс! Смотрите. Да, у нас пытается каким-то крюком задеть. Он ломает нашу стену. У стены осталось 2978 хп. В принципе, неплохо. Это у нас уже девятая волна. Мы пока что покупаем юнита второго уровня. Да где юниты более высокие? Я вижу, что через 28 секунд у нас закончится, ребята, двойной урон. То есть более высокая скорострельность, и тогда реально мы не сможем вообще совладать с этим противником. Мы уже не тащим. Мы сейчас проиграем. 933 хп у стены осталось. Давай закидываем гранатами. Да, валим чувачка с гранатой. 700 хп, 500 хп. Но я не хочу тратить, ребята, 2 миллиона на починку стены. Потому лучше я уже проиграю. Давай дальше мы. У нас юниты уже шестого уровня. Я накупаю много юнитов, делаю объединение. Подъехало две машины, которые высадили десант, которые вообще подбегают со щитами вблизи стены и там уже начинают дамажить. Мы видим, что пока что наши ребята не справляются здесь. Я прокачал стену, и наши стены уже 15600 хп. Пока что она держится, но как держится пару секунд. Я в шоке, какие они вообще жесткие на этой девятой волне. Вот у нас летает дрон. Мы объединяем и получаем юнита, который дамажит почти 2000 хп. Но у нас 5 слотов на вышке, ребята. Если бы все слоты забить именно такими юнитами, то я думаю, что мы бы смогли с легкостью пройти этот левел. А пока что он один, там парочку шестого левела. И понятно, что мы сейчас будем проигрывать. Это само собой. Пока мы проигрываем, я зарабатываю деньги и прокачиваю здесь юнитов. Вот нам открылся новый персонаж третьего уровня, который стоит очень дешево. Всего лишь там какие-то несчастные тысячи. Потому что второго уровня они там уже сотни тысяч стоили персонажи. Да, мы проиграли, но это так надо было, потому что я же в этот момент делаю слияние. Я же не могу и с ними воевать, и слияние делать, и покупать все, и за всем следить. Очень быстро все происходит в этой игре. Какое-то безумие. Вот когда ты в эту игру играешь, дружище, то ты не видишь, что происходит с левой стороны, кто нападает. Ты именно смотришь... Там, где слияние. Когда у тебя армия уже крутая, тогда ты уже воюешь с ними. Вот они толпой бегут со сковородками, со всем с топориками. Безумие. Я их накрываю ракетами, гранатами, но они все равно пробираются. Пока что наша стена держится. У нее 8000 хп, то есть больше половины. Но я думаю, это ненадолго. Вот они толпой побежали. Я в шоке. Получаем и нового персонажа, который дамажит на 3800. Восьмого уровня, но он бедняга один. Два штучки у нас. Да, мы проиграли, но зато у нас персонажи высокого уровня. И как только мы делаем слияние, нам открываются более дешевые персонажи высокого левела. Потому слияние делать обязательно надо, чтобы получать более дешевых стикменов для объединения. Вот они уже в самом начале на девятой волне высунули жесткий десант. Они тут жестко ломают стену. Я понимаю, что, наверное, сейчас проиграю. Но зато я сделал слияние и получил уже одного персонажа седьмого левела. Снова у нас девятая волна, на нас бежит уже атака. Вот они подъезжают на своих грузовиках, высаживают спецназ со щитами. Я же сзади делаю слияние, у нас уже есть персонажи восьмого левела, седьмого, четвертого. Сзади тоже много пятого уровня, сейчас мы сделаем их. Пятого, пятого, вот смотрите, все пятого, сейчас шестого сделал слияние, седьмого, седьмой, седьмой, восьмой, отлично, у нас три восьмых, вот с гранатами они бегут, я пока что расставляю все на вышке, покупаю новых персонажей, заодно забрасываю бомбами, ракетами, газами всю вражескую армию, взял дрона, теперь в течение минуты у нас больше заработок денег, это конечно же хорошо, так делаем слияние. 
И пошла жара. Это кто бежит с гранатометом? Это их босс. Девятая волна. Закидываем. Мы можем победить. Потому что у нас 13 тысяч хп у стены. Конечно же мы выстоим. Давайте, ребята, работаем, работаем. Отлично, прошли левел, заработали почти 8 миллионов. Это десятая волна. Это безумие, дорогие друзья. Что мы тут открыли? Давайте посмотрим. Четвертый левел. Посмотрел ролики, взял одного персонажа пятого левела. Это, конечно, круто. Так, а где он пятого левела? Я что-то не понял. А вот он. Появился уже с более крутым пистолетом. Я думаю, что мы сейчас даже можем проиграть. Но я занялся слиянием. Не знаю, кто там бежит. Пока что объединяем. Ого, так они к стене уже подошли вплотную. Смотрите, крючками какие-то пираты, что ли. Крюками стену ломают. Бедная наша стена. 15 тысяч хп испарилась за секунду, дорогие друзья. Вот это безумие. Десятая волна вообще шокирующая. Здесь уже персонаж один стоит миллионы. Смотрите, супер ускорение. Х400, скорость. 4х. Да, мы, конечно, быстро проигрываем. Ну а как? Хотел вам показать, как мы тут, видите, все объединяем. Откуда вообще берутся персонажи? У нас уже стоят на вышках восьмого уровня. Почти все крутые. Конечно, мы проиграли, но ничего страшного. Тут у нас персонаж уже стоит 1,4 миллиона, Стикман. Я в шоке. Как же дорого. Вот у нас еще есть рулетка. Я выбил 8 сундуков, открываю. Но здесь они все маленького уровня. Второго и третьего. Блин, так мы так никогда не доберемся уже до более высоких уровней. Если нам из ящика выпадают такие малявки какие-то. Так, беру дрона. Что дает дрон? Дрон дает боксы бесполезные, маленькие. Ну, мы, как всегда, проиграли. Десятая волна. Я уже готов встречать противника. Сейчас мы с тобой сделаем слияние. У нас уже на вышках стоят все персонажи восьмого уровня. Это десятая волна. Делаем слияние и получаем чувака, смотрите, с петушком. У него 7600 дамага. Конечно, скорострельный такой автомат. Но он один. Два штучки их осталось. И вообще пытаемся остановить противника. Открылись новые юниты за 17 тысяч. Ну как 17, уже 50. Очень быстро все происходит в этой игре. Десятый уровень какой-то вообще неприступный, но я думаю, что скоро мы их остановим. Потому что я готовлю уже новых бойцов. Смотрите, три штуки девятого левела. Это, конечно же, круто. Этого в мусорку выкидываем, покупаем новых персонажей пятого левела. И сейчас мы с тобой сделаем слияние. И как только на вышке буду стоять хотя бы седьмые и восьмые, тогда мы сможем уже с ними как-то разобраться. Вот поставили восьмого персонажа. Я пока что покупаю пятого уровня. Стикмана делаю слияние. Враги бегут толпами. У них куча щитов. Они уже с гранатами, с машинами. Вот эта атака. Мы их всех ложим здесь. Ложим и положим. Они будут кормом. Это бежит их босс. Мы сейчас завалим босса и можем пройти этот уровень. Да! Отлично, дорогие друзья. Тем более, что у нашей стены уже 22 тысячи хп. Прошли левел, заработали 9 миллионов. Это у нас 11 волна. Это безумие. Если честно, эту 11 волну вообще невозможно пройти. Она просто какая-то непроходимая, мне кажется. Персонажи уже по миллиончику стоят. Я в шоке. 1 миллион 600. Один персонаж. Они бегут толпами. У меня денег сколько нету. Мне что, кредиты где-то брать на персонажей? Я их газом травлю ракетами, но это не помогает. Давай еще попробуем одиннадцатую волну. У нас уже стикманы девятого уровня с петушками. Снова крутим рулетку. Рулетка вообще, ребята, бесполезная. Ее вообще не надо крутить, потому что юниты очень слабые. Вырубаем всех. Давай одиннадцатую. Мы должны пройти. Что же это за волна такая? Непроходимая. Их очень много. Так, берем дрона. Отлично! Мы пройдем ее, ребята. Сто процентов, потому что у нас скорострельность работает. Никто не сможет сравниться с нашими пулеметами. Вот это мы их просто на изи здесь убиваем. Они разваливаются. Ха -ха! Лежать боятся! Работаем мы, конечно же, гранатами помогаем. Газом. Можно шмальнуть. Прошли одиннадцатую волну, дальше двенадцатая. Ну, если мы одиннадцатую волну проходили так долго, то понятно, что с двенадцатой вообще очень тяжело. Я сейчас тебе покажу, насколько здесь жесткие атаки будут. Навряд ли мы сейчас ее пройдем. 
Но все же, хотя бы попробуем сделать слияние и получить более крутого персонажа, который дамажит уже на 15 тысяч хп. Снова объединяем, и у нас 30 тысяч хп, один чувак с автоматом, 11 уровня. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что на этом мы завершаем ролик. Пройти эту волну с одним персонажем невозможно, надо хотя бы их 5 штучек поставить, 11, но это займет еще минут 20. Ну а с тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие ролики, скоро увидимся, пока.